வெல்கம் டு டம்மி சயின்டிஸ்ட் நாங்கள் மகேந்திரன் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ டம்மி சயின்டிஸ்ட் சார்பாக இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொரு புத்தாண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளில் பல பேருமே ஒரு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுப்போம் இந்த வருஷம் இதை நான் செய்ய மாட்டேன் இதை நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வந்து இந்த வருஷம் முக்கியமாக எடுக்க வேண்டிய ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் பொருட்களை இனிமேலுக்கு நான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றது தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பல வருஷமாக யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து பல நோய்கள் வருது சுற்றுச்சூழலும் பல வகையில் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக அரசு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எந்தெந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை எந்த மாதிரியான தடை அதனால் யாருக்கு சாதகம் யாருக்கு பாதகம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இனிமேலுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டைம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை ஒன் டைம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பிளாஸ்டிக் பொருள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த பிளாஸ்டிக் பொருளை நம்ம ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணி அதை அப்படியே தூக்கி குப்பையில் போடுறோமோ அதை வந்து நம்ம ஒன் டைம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பிளாஸ்டிக் பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எந்தெந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏதாவது மளிகை கடையிலையோ இல்லை துணி கடையிலையோ பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா அங்கே கொடுக்குற கேரி பேகு கவரு அதே மாதிரி ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டை பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் கவர் ஆகட்டும் பிளாஸ்டிக் ஷீட்டுகள் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே தடை நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து டைனிங் டேபிளுக்கு மேலே மெத்தை விரிப்பு மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை போட்டு அதுக்கு மேலே பிளேட்டை வச்சு சாப்பாடு சாப்பிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைனிங் டேபிளுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் ஷீட்டுகளுக்கும் தடை ஃபங்க்ஷனே இல்லை வேறு ஏதாவது கல்யாணம் அப்படின்னும் போது டேபிளுக்கு மேலே பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை போட்டு அதுக்கு மேலே இலைய வச்சு அதுக்கு மேலே சாப்பாடு சாப்பிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டேபிளுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டுகளுக்கும் தடை அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டீ கடையில் குடிக்கிற பிளாஸ்டிக் டீ டம்ளருக்கும் தடை அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் தண்ணி குடிக்கிற டம்ளருக்கும் தடை அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ராக்கும் தடை பிளாஸ்டிக் ஃபிளாகுக்கும் தடை அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் பிளேட்டுகளுக்கும் தடை பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாக்கெட்டுகளுக்கும் தடை முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து எந்த மாதிரியான திக்னஸில் இருந்தாலுமே எல்லாத்துக்குமே தடை சில பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திக்னஸுக்கு மேலே இருந்தால் தடையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பொருட்கள் எல்லாமே எந்த மாதிரியான திக்னஸில் இருந்தாலுமே எல்லாத்துக்குமே தடை ஸோ இப்போ சொன்ன பொருட்களுக்கு தான் தடை ஸோ இந்த பொருட்களுக்கு எந்த மாதிரியான தடை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு கம்பெனி ஆகட்டும் இல்லை எந்த ஒரு தனி மனுஷன் ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான பொருட்களை தயாரிக்கவும் கூடாது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கவும் கூடாது சப்ளை பண்ணவும் கூடாது விற்கவும் கூடாது இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணவும் கூடாது ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகவும் கூடாது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எந்த ஒரு கடைக்காரர் ஆகட்டும் இல்லை எந்த பொருளை விநியோகம் பண்ணுற விநியோகஸ்தர் ஆகட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோல்சேலர் ஆகட்டும் யாருமே இந்த பொருளை விற்கவும் கூடாது வச்சுருக்கவும் கூடாது இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு தடை இல்லை எந்தெந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் பொருளை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் இருக்கணும் அதே மாதிரி அது வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் யூனிட்டாக இருக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதாக ஒரு பொருளை நம்ம தயாரித்து அதை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பணும் கட்டாயமாக அந்த பொருளை வந்து பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றி தான் அனுப்பணும் பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் சுற்றி தான் அனுப்பணும் அந்த மாதிரி கட்டாயமான விஷயத்துக்கு இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை இல்லை மூணாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பால் மற்றும் பால் சார்ந்த ப்ராடக்ட் டெய்ரி ப்ராடக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயில் மெடிசன் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை இல்லை நாலாவது அண்ட் லாஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம செடிகள் வளர்ப்பு மையமெல்லாம் நிறையா பார்த்துருப்போம் செடிகளை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் மண் போட்டு விதை போட்டு வளர்ப்பாங்க அந்த மாதிரியான செடிகளை நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் நடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்டிகல்ச்சர் நர்சரிக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட பக்காவாக பர்மிஷன் வாங்கணும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா
சோ அப்படி பார்த்தா கூட வந்து இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் பொருட்களை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா நிறைய நோய்கள் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் சோ அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி கம்போஸ்டபிள் பிளாஸ்டிக்க தயாரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறணும் சோ அவங்க அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ட தயாரிக்கிறதுக்கு முன் வந்தாங்க அப்படினா அவங்களுக்கும் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காது நமக்கும் எந்தவிதமான பாதிப்பும் இருக்காது சுற்றுச்சூழலுக்கும் எந்தவிதமான பாதிப்பும் இருக்காது சோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி वीडियोस எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் அப்படி நினைச்சீங்கனா எங்க சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நிறைய फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி वीडियोसோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை फ्र